থাইল্যান্ডের কাটিমন জাতের আম যেটা বারো মাসে আম হয় সেই গাছের মধ্যে এই যে মানে তিনটা স্টেজে এই জায়গায় আছে যেটা আমরা অনেক সময় পাই না বা আমরা বুঝতে পারি না সেটা হলে এই যে অবস্থাটা আছে এই অবস্থাটাতে মানে এখনও ফুল ফোটে না মুকুল আসছে ফুল ফোটে না এই অবস্থায় কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যাবে আর এই যে অবস্থা দেখেন দেখতেছেন এখানে সেটা হলো মোটর দানার মতো এই ইয়েগুলি আসছে আমের গুটি আসছে এই অবস্থা স্প্রে করা যাবে এর পাশেই যে স্টেজটা আছে দেখেন এখন শুধুমাত্র ফুলগুলি ফুটছে এই ফুল ফুটা অবস্থায় এখন আমরা স্প্রে করব না যদি করি এখন কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক যদি স্প্রে করে থাকি তো যে সমস্ত পতঙ্গ কীট পতঙ্গ এসে বা মৌমাসি এসে এটাকে যে পরাগায়ন করে এরা ব্যাহত হয় কারণ যখনই আপনার এখানে বিষ পাবে গন্ধ হবে ওরা আস্তে করে এই জায়গায় চলে যাবে তো পরাগায়ন না হলে দেখা যাবে মুকুলটা ঝরে যায় এবং মুকুল ঝরে গেলে এখান থেকে আর কোনো ফলের আশা করা যায় না তো এটা আসলে দেখানোর বিষয় হলো যে একই জায়গায় ছোট্ট একটা গাছ এটার বয়স বারো মাসের এই গাছ এই গাছের মধ্যে একবার মুকুল আসছে এটা ভেঙে ফেলানো হয়েছে কিন্তু এই একই গাছের মধ্যে তিনটা স্টেজ শুধু দেখানোর জন্যই আপনাদের এটা ইয়ে করা যে এই গাছের একটা স্টেজ মুকুল আসছে এক স্টেজে মুকুলে ফুল ফুটছে আর একটাতে মটর দান আসছে এই দুইটা স্টেজে আমরা কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক স্প্রে করব কিন্তু এই স্টেজটাতে আমরা বা এই অবস্থায় ফুল ফুটা অবস্থায় আমরা কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক ব্যবহার করব না আসুন এবার দেখি কোন কোন গ্রুপের আমরা কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে পারি বিশেষ করে সাইপারমেথ্রিন বা ডেল্টামেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগ করতে পারি এবং ছত্রাকনাশকের জন্য প্রপাকনা জল অথবা মেনকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে পারি এই কীটনাশক ব্যবহার করার দ্বারা এই গ্রুপের আমের হপার পোকা এবং বিশেষ করে প্রপাকনা জল বা মেনকোজেব গ্রুপের কীট ছত্রাকনাশক ব্যবহারের দ্বারা অ্যান্থ্রাকনোস রোগ সহজে দমন করা সম্ভব এবং ওই একই রকম মুকুল বের হওয়ার পর কিন্তু ফুল ফুটার পূর্বে বিশেষ করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করলে পাউডারি মিল্ডু দমন করা খুব সহজেই দমন করা যায়